Saludos compañeros. Fíjense, aquí no le ha pasado que, no sé si serán ideas mías o opinen ustedes por ahí, fíjense. Aquí no le ha pasado que preguntan por una tienda que vende algún producto o ofrezca algún servicio por Instagram o por alguna red social la cual cuente con muchísimos seguidores, muchísimos suscriptores. Y la persona que te atienda o las personas que te atiendan son muy pedantes. No les gusta dar la información, no ponen precio, nunca responden cuando responden de mala gana. ¿A quién le ha pasado eso? Eso me acuerdo muchísimo cuando años atrás la crisis en Venezuela está... Eh, no es que salgamos, la, ya hemos salido de la crisis, todavía estamos en la crisis. Pero en ese momento estaba muy fuerte. Recuerden que había una escasez grande de alimentos y no había, había un éxodo masivo de la juventud. Un ejemplo, entrabas a un restaurante de comida rápida, pongamos el ejemplo de un McDonald's, y te atendía una persona de 45 años, 50 años, y no es que esa persona no pueda ocupar ese puesto, por supuesto que sí, pero generalmente ese cargo, eso, ese, esos primeros, esos eran los primeros empleos que tenía una, una persona cuando salía del liceo, del bachiller, entrando a la universidad, era su primer trabajo, como el, el primer trabajo que tenía, pues en un restaurante de comida rápida. Entonces, ¿te acuerdas que entrabas a una tienda y la gente te trataba mal, X, porque había ese descontento social común y bueno, recibías ese maltrato? Hoy en día eso se ve por las redes sociales, no sé si es mi percepción o qué les parecen a ustedes. Fíjense con los llamados emprendedores, cuando viene una persona que está con todas sus fuerzas, que tiene un capital, está vendiendo un producto o está ofreciendo un servicio, esa persona tú le preguntas algo y esa persona está rápidamente contestando, muy amable. Fíjense, les voy a comentar esto. Yo quería comprar un bolso, una mochila para tener mis cosas, llevarla al almuerzo, cuando estuviera por ahí trabajando. Y estaba, pero no tengo tiempo para trasladarme a un centro comercial, para trasladarme a ciertos sitios, a las, a las tiendas, a ver todo eso. Me puse a ver por internet, quería comprar algo de una marca Surfing, Quicksilver, Vila, Bonequi, de esas marcas. No conseguía realmente nada en internet, seguí buscando y un día... Voy por una avenida aquí en Caracas, en la ciudad capital de Venezuela, y me consigo un truck, un truck, un camión de esos que convierten, aquí está muy de moda el food truck de comida, de comida rápida en trailer, en cosas de esas. Bueno, me consigo esos mismos trailers, pero de ropa surfing, de esas marcas. Bueno, me bajo, eh, me bajo a curiosar en el sitio, en la mercancía, y le pregunto al pana, pana, ¿no tendrás este, un morral, una mochila que me vendas? Y el pana me dice, sí, lo que pasa es que no la tengo aquí, la tengo en el depósito y tal, y bro, me dice, bueno, tranquilo, si tienen las fotos del producto, me la pasa por WhatsApp y yo cuando escoja uno, eh, si me conviene el precio, eso te digo que día vengo, lo busco y me lo tienes aquí, sí, por supuesto. Así sí, mujer, por el muchacho me mandó las fotos de los morrales, de la mochila, y yo le dije, mira, quiero tal morral, voy mañana a tal hora, sí, perfecto y tal, quedamos así. Yo llego ese día eh, con el dinero, chévere. Me bajo, me estaciono, me bajo, miro dentro del, del truck, no veo a nadie. Me quedo como el meme ese famoso de, del actor de Hollywood, estoy viendo para, para todos lados. Y en eso, volteo, está el muchacho sentado así en una silla, con los pies arriba en una moto, y me está viendo, así que yo estoy como que desorientado, perdido ahí. Y yo me acerco y digo, ¿qué pasó, mi pana? ¿Cómo está todo? ¿Te acuerdas que vine ayer? Sí, estamos hablando por WhatsApp, por el bolso, sí. Ajá, cuéntame, ¿lo tienes ahí? No, brother. El bolso, ¿sabes? Lo tengo en el depósito, entonces, ¿sabes? No, lo que pasa es que se ha ido a la luz y tal, y que... Rápidamente, ¿qué quiero decir con esto? Ahí te das cuenta que esa persona, el dinero, el capital que obtuvo por eso, posiblemente, la, la mayor probabilidad es que se lo haya dado a papi o mami, o un familiar que tiene el exterior, le dijo, mira, tienes esta mercancía de ya pasada aquí de temporada, eh, para que la vendas allá, eh, que te inventes ese negocio. No es lo mismo que alguien que está luchando con todo su esfuerzo de tratar, tan, 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 ¿sí ¿me entienden? Fíjense que después yo compré ese bolso, me metí en internet, vi una oferta de esos bolsos que están vendiendo, que vienen de China. La muchacha muy amable me respondió, me mandó fotos de los, de los modelos, las medidas, todo. Me llegué a la, a la vivienda, al domicilio de la chica, me atendió bajo varios modelos, perfecto, 20 dólares, la mitad de lo que costaba el otro bolso. Entonces a veces decimos, no, porque este mercado, los productos chinos, la gente... Mira, el bolso es muy buena calidad, es lo que estoy usando actualmente. No es de una marca surf ni nada, porque... Pero bueno, a la situación que estamos, yo iba a comprar el bolso para apoyar primero al muchacho que tenía el Ford Truck y luego tener un bolso con la marca, la broma que a mí me gustaba. Pero, ¿cómo tú le compras un bolso a alguien que te está tratando o cualquier producto a alguien que te está tratando así como que, ajá, ah, sí, por favor? Entonces, bueno, esto fue todo el video. Fíjense, la silla que quería comprar para, para aquí, para donde estoy rifando la moto, como ven ahí. Estoy aquí en la avenida Andrés Bello, fíjense, estamos aquí en, disculpen el movimiento de la cámara, estamos aquí en la calle, 
Entonces fíjense ustedes, quería comprar ese, ese, una silla para estar aquí cuando llegara alguien, bueno, se sentara, compartiera un rato conmigo, me hiciera compañía. X. Es, no tengo tiempo para moverme a buscar las tiendas de mueblería. Por la zona no, no, no hay mueblería cerca que tengan ese tipo de sillas de plástico así. Agarré y me puse por las cuentas en internet a preguntar. Mira, muy rara vez que me preguntaba a la persona, cuando me respondían allá, al día siguiente, una cosa así. Yo le decía, perfecto, mi pana, sí, este, quiero dos sillas, ¿cuánto sería el delivery hasta acá? No tienen delivery, que no sé qué, que no sé qué más. Uno solo me respondió, sí, el delivery te cuesta tanto, más que, la, más que las dos sillas. Entonces, imagínense ustedes, por eso les digo, o sea, el que está emprendiendo, el que tiene su negocio, nunca olvide el buen trato con las personas, con ese posible este, comprador, potencial comprador. Entonces, nada, con esto... Bueno, disculpen la interrupción ahí, compañeros, este, un problema técnico aquí. Pero con esto fue todo el video, espero que, que nada, recuerda que siempre los invito a que me sigan, recuerda que tengo mi canal en YouTube, Alirio Vera, en YouTube estamos también, sígueme por aquí por TikTok, estamos como en esta sesión que la llamo conversando, hablando desde el kiosco, y seguimos con la mecánica, con todo eso, espero tu apoyo ahí, sígueme, sígueme por TikTok. Vamos a ver aquí cómo está la, para quienes están fuera del país, estamos aquí de la avenida Andrés Bello, en Caracas, Venezuela. Fíjense cómo estamos ahí. Oye, esa cantaría que está allá, sería buenísimo que viniera alguien de la alcaldía con la tapara. Ya se ha caído mucha gente ahí, como se tropezó ahorita la señora. Entonces, nada, pues ahí me despido.